हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नियांग बास की नाइन टिपिंग एनगोरदम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हेयर वी आर सीइंग द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए नाइन ए नाइन इज गिवन विद टू एंड पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन एंड हेयर वी आर राइटिंग द एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट्स इन द पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू डेंटा एक्स वेयर यू इज द पैरामीटर एंड डेंटा एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स वन माइनस एक्स नॉट द सेम वे वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेंटा वाई द वैल्यू ऑफ यू रेंजेस फ्रॉम जीरो टू वन ओके तो जो यू की वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में होगी इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ यू जीरो इन दिस इक्वेशन तो दिस टर्म बिकम्स जीरो एक्स बिकम्स एक्स नॉट द सेम वे दिस टर्म बिकम जीरो वाई बिकम्स वाई नॉट तो पुटिंग यू इक्वल टू जीरो वी गेट एक्स नॉट वाई नॉट दैट इज द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ओके एंड इफ यू पुट यू इक्वल टू वन यू गेट एक्स एंड एक्स वन एंड वाई वन दैट इज द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ द नाइन ओके नाउ इफ यू फाइंड द पॉइंट इन द मिडल ऑफ द नाइन वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू पुट यू इक्वल टू पॉइंट फाइव तो यू इज सेंग दैट हाउ फार यू आर फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड पॉइंट यू ये बता रहा है कि आप स्टार्टिंग एंड पॉइंट से कितने दूरी पे हैं अगर यू के बंद जीरो रख रहे हैं तो आप इनिशियल पॉइंट पर हैं यू के बंद वन रख रहे हैं तो आप फाइनल एंड पॉइंट पर हैं और यू के बंदू इन बिटवीन जीरो वन है तो ये बताएगा कि आप इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर आप हैं अगर यू के बंदू आप पॉइंट फाइव रखते हैं तो इट विन सेंग दैट कि यू आर फ्रॉम एट द मिडल ऑफ द ए एंड बी ओके तो दिस इज द वे we can write the equation of a nine in the parametric form since niang baski and gautam uses the parametric form of the nine that's why we are seeing this the parametric form of nine now what is niang baski nine clipping algorithm it is more efficient than cohen sir nine nine clipping because in this algorithm we use less calculations as compared to cohen sir nine nine clipping that's why it is more efficient okay Now let's see whether a point is completely inside the clip window or not. This is your clip window. The dimensions are x w min, x w max, y w min, y w max. This is the dimensions of the clip window. And you, suppose this is the point A is there, and we have to check whether the point A is completely inside this window or not. What we have to do? We have to compare the value of x with x w min and x w max. अगर x नॉट की वैल्यू ग्रेटर है x w मिन से और स्मॉलर है x w मैक्स से इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन x w मिन एंड x w मैक्स ओके द सेम वे अगर y नॉट को हम देखें अगर y नॉट की वैल्यू x w मिन से बड़ी है एंड सॉरी y w मिन से बड़ी है एंड y w मैक्स से छोटी है इट मीन्स द y नॉट इज इन दिस रेंज तो अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि x नॉट इज ग्रेटर दैन x w मिन x not is smaller than x w max y not is greater than y w min and y not less than y w max agar charo conditions satisfy hoti hain it means the point a is completely inside this clip window and agar yahi baat second and point ke liye bhi true ho jati hai it means that point is also completely inside the clip window and therefore we can say that the line ab is completely inside the clip window तो इस चार जो इन इक्वलिटी हैं दीज आर रिटर्न हेयर कि जो कॉर्डिनेट एक्स है जिसकी वैल्यू होती है पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स नॉट प्लस यू डेंटा एक्स ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्स डब्ल्यू मीन है एंड लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स है एंड जो वाई कॉर्डिनेट है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में उसकी वैल्यू होती है वाई नॉट प्लस यू डेंटा वाई अगर ये वाई डब्ल्यू मीन से बड़ा है और वाई डब्ल्यू मैक्स से इक्वल या छोटा है तो चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं किसी पॉइंट के लिए इट मीन्स दैट पॉइंट इज कम्प्लीटली इनसाइड द दिप विंडो ओके नाउ ये जो चार इनइक्वलिटी हैं पहली इनइक्वलिटी क्या है एक्स डब्ल्यू मीन लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू डेंटा एक्स दिस इज द फर्स्ट इनइक्वलिटी सेकंड इनइक्वलिटी है एक्स नॉट प्लस यू डेंटा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स ये सेकेंड इनइक्वलिटी है थर्ड है वाई डब्ल्यू मीन इज लेस देन इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेंटा वाई और फोर्थ इन इक्वलिटी है वाई नॉट मस यू डेंटा वाई लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू मैक्स ये चार इन इक्वलिटी हैं इनको हमने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट फॉर्म में लिखा हुआ है यू पी के लेस देन इक्वल टू क्यू के ओके ये की बंदू क्या है वन टू थ्री फोर क्यों क्योंकि दे आर फोर 
nipping boundaries left boundary right boundary bottom boundary and top boundary of nib window and we have to define the parameter u for every boundary in terms of p and q okay now let's see what is the value of left boundary the p is minus delta x and q is x not minus x w min to ye p aur q ki jo value aayi hai ye aapki pichli equation jo ye hai first inequality hai usse aayi hai okay aur jo second inequality hai this one yahan se this one isse aapka p2 aur q2 aayega okay to right boundary ke liye p2 is delta x and q2 is x w max minus x not बॉटम बाउंड्री के लिए P3 जो है माइनस डेल्टा वाई है और Q3 है वाई नॉट माइनस वाई डब्ल्यू मेन और टॉप बाउंड्री के लिए P4 फोर इज डेल्टा वाई एंड Q4 फोर इज गोइंग टू वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस वाई नॉट इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू यूजिंग Q एंड P फॉर ऑल द फोर स्लिपिंग बाउंड्री ओके तो इस वैल्यू ऑफ यू का हमें इक्टाइज करना है नियांग बास्की एनगोरिदम में and have to decide whether the line is completely inside outside or intersecting the boundary to so, agar pi ko hum check kar rahe hain p1 p2 p3 p4 agar is zero hai agar p1 is equal to 0 hai iska matlab hai ki line hai wo left boundary ke parallel hai agar p2 ki value zero aati hai iska matlab line jo hai right clipping boundary ke parallel hai p3 zero hai iska matlab line bottom clipping boundary ke parallel hai and p4 is zero it means the line is parallel to top sniffing boundary okay so to check whether the line is parallel to any of the sniffing boundary we have to calculate the value of p for the corresponding boundary okay now agar q ki value less than 0 hai okay the so line is completely outside the boundary and can be eliminated to so hame ye check karna hai ki line is completely outside or not we have to check the value of q okay तो अगर q1 वन इज लेस देन जीरो तो i की वैल्यू वन है वन इज रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट बाउंड्री टू इज रिप्रेजेंटिंग राइट बाउंड्री थ्री इज रिप्रेजेंटिंग बॉटम बाउंड्री एंड फोर इज रिप्रेजेंटिंग टॉप बाउंड्री तो q1 वन इज लेस देन जीरो का मतलब है कि नाइन इज कम्पलीटली आउटसाइड द लेफ्ट बाउंड्री ओके अगर q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो नाइन इज इन साइड द क्निपिंग बाउंड्री तो ये चेक करना है कि नाइन इज कम्पलीटली इन साइड है कि नहीं है तो वी हैव टू चेक विदर द वैल्यू ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और नॉट and if pi is less than 0 hai it means 9 proceeds from outside to inside of the clipping boundary to so first to so ye check karna hai ki whether the line is intersecting or not so it will be checked by using p i is less than 0 agar p ki value less than 0 hai iska matlab hai ki line boundary ko kahin na kahin intersect kar rahi hai in that case we have to find the intersection points okay on the basis of these we can now here summarize the algorithm what we are doing there are two parameters we have to initialize with u min to 0 and u max to 1 to ye u parameter hai humne dekha tha u parameter ki value 0 se maximum 1 tak ja sakti hai to u min ko humne isne set kiya 0 pe aur u max ko set kiya 1 pe okay aur uske baad hame next step mein u values calculate karni hai for all the four boundaries charo boundaries ke liye hame u ki value using p and q hame calculate karni hai After calculating the u values, we have to check whether u is less than u min or u is greater than u max. So we know that whatever value u has come, it can be small from zero and it can be bigger from one. Because the parameter u is the range from zero to one. So if u's value, u min, is zero from zero to one and u is greater than u max, it means that we have to ignore that line completely. If this condition is met, फॉल्स होती है तब हमें चेक करना है कि वेदर कि वो जो नाइन है वो किस पॉइंट्स पे दिप विंडो को इंटरसेक्ट कर रही है तो हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दैट इज इन स्टेप नंबर फोर कि इफ यू मीन इज लेस देन यू मैक्स है इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नाइन विद द क्लिप विंडो तो दिस इज द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट के कॉर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकलेंगे एक्स नॉट प्लस डेंटा एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू मीन and y not plus delta y multiplied by u min you get the first intersection point ke x aur y coordinate mil jayenge aur next intersection point ke coordinate milenge x not plus delta x multiplied by u max and y not plus delta y multiplied by u max so from this coordinate to this coordinate ye jo line hame mil rahi hai that is inside the clip window 
और इसके अलावा जो भी पोर्सन ऑफ नाइन है वो हमें डिस्कार्ड कर देनी है क्योंकि वो आउटसाइड द क्लिप विंडो है तो वेरी सिंपल एनगोरदम इज देयर एंड यू हैव टू अप्लाई दिस एनगोरदम टू सॉल्व द नोमेरिकल्स सपोज यू आर गिविंग ए क्लिप विंडो विद द गिवन डायमेंशन जीरो जीरो टेन जीरो जीरो टेन एंड टेन टेन तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू मीन है जीरो ओके एक्स डब्ल्यू मैक्स है आपका टेन वाई डब्ल्यू मीन है आपका जीरो एंड वाई डब्ल्यू मैक्स है टेन एंड दिस इज अ नाइन इज गिवन पी जीरो टू पी एंड विद द डायमेंशंस एंड वी हैव टू फाइंड द पोर्सन ऑफ द नाइन दैट इज इन साइड दिस क्लिप विंडो वाट वी हैव टू डू वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द यू वैल्यूज फॉर ऑन द क्लिप बाउंड्री यू लेफ्ट यू राइट यू बॉटम एंड यू टॉप दैट इज यू वन यू टू यू थ्री एंड यू फोर ओके नाउ यू दैट इज क्यू वन अपॉन पी वन एंड दिस इज योर क्यू वन एक्स नॉट माइनस एक्स डब्ल्यू मीन अपॉन माइनस डेंटा एक्स इसकी वैल्यू आ रही है वन बाई फोर तो वन बाई जो फोर है दिस इज इन बिटवीन जीरो टू वन जीरो वन के बीच में है ये वैल्यू ओके तो इसका इसको हम कंसिडर करेंगे यू राइट भी उन्हें कन्वर्ट किया क्यू टू अपॉन पी टू वॉट इज क्यू टू एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन डेंटा एक्स एंड दिस कम्स ऑफ टू बी थ्री बाई फोर ओके सेम वे यू बॉटम निकालना क्यू थ्री अपॉन पी थ्री दिस कम्स ऑफ टू बी माइनस वन बाई टू ओके दिस इज माइनस वन बाई टू एंड दिस वैल्यू इज लेस देन जीरो तो यू की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन जीरो है और हमें देखा था कि अगर यू की वैल्यू लेस देन जीरो ग्रेटर देन वन है तो हमें उसे इग्नोर करना है तो वी हैव टू इग्नोर दिस नाउ यू टॉप इज कैलकुलेटेड विथ क्यू फोर अपॉन पी फोर एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेवन बाई सिक्स एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन तो हेयर वी ऑल्सो इग्नोर दिस ओके तो यहाँ पे दो यू की वैल्यू इग्नोर हो रही है और दो को हम कंसिडर कर रहे हैं ओके नाउ इन द फर्स्ट केस यू मीन इज वन बाई फोर और ये जो आपका है यू राइट का यू मैक्स है थ्री बाई फोर ओके तो वन बाई फोर इज स्मॉलर देन थ्री बाई फोर दैट्स वाई दिस इज यू मीन एंड दिस इज यू मैक्स ओके इट मीन्स द पॉइंट इज इंटरिंग इंटरसेक्टिंग द क्लिप विंडो एट यू वैल्यू वन बाई फोर एंड यू वैल्यू थ्री बाई फोर ओके तो वी हैव टू फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई एट यू इज इक्वल टू थ्री वन बाई फोर एंड यू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ओके दीज आर द नाइन दिस इज एक्स नॉट दिस इज योर एक्स नॉट ओके प्लस डेंटा एक्स नाउ डेंटा एक्स इज वॉट यू कैन सी फिफ्टीन माइनस माइनस फाइव दिस बिकम्स ट्वेंटी तो डेंटा एक्स इज ट्वेंटी एंड मल्टीप्लाइड बाई यू मीन दैट इज वन बाई फोर द सेम वे वाई नॉट वैन जो इंटरसेक्ट हुई है एट दिस पॉइंट दिस इज वाई नॉट इट इज थ्री प्लस डेंटा वाई तो नाइन माइनस थ्री इज इक्वन टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई यू मीन दैट इज वन बाई फोर तो दिस कॉर्डिनेट इज दैट वन यू कैन से पी नॉट डैस ओके Now you have to find that intersection point. So you have to use u max is equal to three by four. The same way, x naught plus delta x multiplied by u max and y naught plus delta y multiplied by u max, and you get this point, intersection point. So from this point to that point, we have got the x and y coordinates. In ko hume maintain karna hai, aur iske bahar ki jo portion of nine hai, usko hume discard karna hai. So in this way, we can calculate the intersection points. By checking the value of u, whether the value of u is between zero to one or not. If zero to one के बीच में तो मैं consider करना है, otherwise we have to ignore all the parameters. Okay? So u left में आ रहा था one by four. इसका मतलब है कि nine is intersecting at left boundary. और u right पे आ रहा था three by four. It means the nine is also intersecting at right boundary. And u bottom is less than zero. So बॉटम पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है हमें इग्नोर करना है यू टॉप पे भी ग्रेटर देन वन है इसका मतलब टॉप बाउंड्री में भी नाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है दैट्स वाई वी आर नॉट कंसीडरिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द नाइन विद द बॉटम एंड टॉप बाउंड्री ओके नाउ लेट्स सी दिस अनदर एग्जाम्पल द सेम दी विंडो इज देयर एंड दिस नाइन आर देयर एंड अगेन वी आर कैलकुलेटिंग द यू वैल्यू यू लेफ्ट यू राइट यू बॉटम एंड यू टॉप एंड फाइंड दैट यू लेफ्ट इज फोर बाई फाइव Okay, this is u mean four by five. Okay, and the u right is greater than one. So we have to ignore this. It means the nine is not intersecting the right boundary. U bottom is one by six less than zero. Sorry, minus one by six is less than zero. It means bottom is intersecting or I u up. Jo hai, this is comes out to be two by three. This is two by three. Okay, 
now what we are doing that you have got u min as 4 by 5 and u max is got 2 by 3 okay now yahan pe ho kya raha hai ki u min ki jo value hai wo u max se badi hai you can see that this is u min 4 by 5 and this is 2 by 3 the value of u min is greater than u max jo possible nahi hai u min ki value hamesha hi u max se choti honi chahiye we are moving from p naught to p end okay तो पहले हमें u min मिलेगा बाद में u max मिलेगा तो generally u min की value u max से छोटी होनी चाहिए since here the u min is greater than u max it means there is no nine segment that is inside the slip window hence this is not intersecting and we have to discard the whole nine so we have to find the intersection point only if u min is less than u max okay so these are the two examples so that you can understand how niang basque algorithm finds the clipping portion of the line okay so in this video we have seen the niang basque algorithm and also seen two examples how this algorithm finds the clipping portion of the line hope you will be able to understand please like share and subscribe the channel thank you